dear people of god greetings to all in the master's name of our lord and savior jesus christ i am happy to be back to you to meditate on the topic the liberating christ vidudalanichu christu ane amshanni gurinchi idana manam dhyanam chestam taralu vanchi prarthana chestam maa deva vakya dhyanam lo nee krupa maakichi ippudu neeve maam dharito maatladamani yesu naamanu velukoni chinnam tanri amen devu nendu priyamaina varalara Jesus is such a Lord who shall liberate us. Jesus Christ is the Lord of the Lord. Israel is the God of Jehovah. The God of Abraham is the God of Abraham. I am the God of the God of God. I am the God of the God of God. I am 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 the God of God. వాళ్ళను అంతవరకు సామాన్యులుగా ఉన్న జనులను మిగిలిన వారందరికీ ఆశీర్వాదదాయకంగా ఉండేటట్లు చేయగలిగిన సమర్థుడు ఇస్రాయేలీల దేవుడు అటువంటి వారు ఐగుప్తు చెరలో చిక్కుకుపోయినారు ఒక ఉద్దేశంతో అక్కడికి పోయి వేరొక సమస్యలో చిక్కుపడిపోయి ఇప్పుడు అన్ ఇప్పుడు అన్యాయానికి గురైపోతున్నారు అత్యంత కఠినమైన శ్రమల గుండా ఇస్రాయల్ నడిచిపోతూ చాలా తరాలు గడిచిపోయినాయి ఐగుప్తు దేశంలో దేవునికి మొరపెట్టడం మొదలుపెట్టినారు చాలా రోజులు మొరపెట్టినారు ఎన్నో పర్యాయాలు విశ్వాసాన్ని కోల్పోయి ఉండవచ్చు వాళ్ళు ఒకవేళ ఇంత ప్రయాస తర్వాత ప్రార్థించిన తర్వాత దేవుడు ఎట్టకేలకు వారిని వారి శ్రమలో నుండి బయటకు తీసుకురావాలని నిశ్చయించుకొని మోసేను పిలుస్తున్నాడు మోసేకు పిలిచి మోసేను పిలవడానికి గల ఉద్దేశం మోసేను పిలిచిన తర్వాత మోసేతో దేవుడు ఇస్రాయల్ గురించి చెప్పిన మాటలు వింటే దేవుడు ఇస్రాయేలీల ఎడల ఎంత దయగలవాడై ఉన్నాడో తను తనను నమ్మిన ప్రజలను విమోచించుటకు ఆయన ఎట్లాంటి పనులకైనా పూనుకొని వాళ్ళనందరినీ విడుదల దిశగా నడిపించగల సమర్థుడు ఆయన అది మనము ఇక్కడ చూస్తాం నిర్గమాకాండము మూడవ అధ్యాయంలో మోసేను పిలుస్తా ఆయన తన మందలను మేపుకుంటా ఉంటే అరణ్యములో ఒక పొద కనపడింది ఆయనకు ఆ కొండలో ఒక పొద ఆ పొద మండుతా ఉంది అగ్గి ఉంది కానీ పొద కాలిపోవటం లేదు ఇదేమో విచిత్రం చూద్దామని దగ్గరికి పోయినాడు అప్పుడు ఒక శబ్దం వినబడింది మోసే నీవు నిలిచిన చోటు చాలా పవిత్రమైంది కాబట్టి నీ పాదరక్షలు విడిచిపెట్టేసాయి విడిచిపెట్టిపోయినాడు మోసే తలెత్తి చూడలేదు ఇప్పుడు మోసేతో దేవుడు మాట్లాడిన మాటలు ఇవి ఏడవ వచనంలో మరియు యహోవా ఇట్లా నేను నేను ఐగుప్తులో ఉన్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూసి తిని పనులలో తమ్మును కష్టపెట్టు వారి మీద వారిని బట్టి వారు పెట్టిన మొరను వింటిని వారి దుఃఖములు నాకు తెలిసి ఉన్నవి కాబట్టి ఐగుప్తుల చేతుల నుండి వారిని విడిపించుటకు ఆ దేశం నుండి విశాలమైన మంచి దేశమున కొనగా కనానీయులు హిత్తీయులు అమోరీయులు పెరిజ్జీలు హివ్వీలు యబుసీలు నివాస నివాస స్థలం పాలు తీరణ ప్రవహించే దేశం వారిని నడిపించుటకు దిగి వచ్చి ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ కమ్ డౌన్ నేను ఎందుకు వచ్చినాను అని చెప్తున్నాడు ఆయన అంటే ఐ ఐ హర్డ్ ద వాయిస్ ఐ హర్డ్ ద ప్లీ ఆఫ్ మై పీపుల్ వాళ్ళు పెట్టిన మొర విన్నాను నేను నా చెవి తాకింది ఇప్పుడు వారిని విమోచించడానికి ఆ మాటలు చెప్తున్నాడు ఆయన ఏమని అని అంటే వాళ్ళను విమోచించి వాళ్ళను పాలు తీరను ప్రవహించి దేశమునకు వారిని నడిపించుటకు నేను దిగి వచ్చి ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ కమ్ డౌన్ టు లీడ్ దెమ్ ఇన్ టు ద ల్యాండ్ ఆఫ్ హనీ అండ్ మిల్క్ తేనె ప్రవహించే దేశం పాలు తీరను ప్రవహించే దేశాన్ని నడిపిస్తున్నాడు ఆయన హీఈస్ ఎ గాడ్ హూ రిబల్ లిబరేట్స్ నిర్గమము నిర్గమించుటకు వాళ్ళ శ్రమలలో నుండి వాళ్ళను నిష్క్రమించి నిష్క్రమింపజేసి వాళ్ళను ఆ శ్రమలలో నుండి దాటించి విడిపించి 
స్వేచ్ఛాయుతమైన జీవితంలోనికి నడిపించుటకు దేవుడు పూనుకున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు నేను ఇందుకే దిగి వచ్చినా వీళ్ళను వీళ్ళ శ్రమలో నుండి విడిపించడానికే నేను దిగి వచ్చినా కాబట్టి రమ్ము ఎనిమిదవ వచ్చినంలో కాబట్టి ఐగుప్తుల చేతుల నుండి వారిని విడిపించుటకు తొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఇస్రాయేలీల మొర నిజముగా నా యుద్ధకు చేరినది ఐగుప్తులు వారిని పెట్టుచున్న హింస చూచి తిని కాగా రమ్ము నిన్ను ఫరో యుద్ధకు పంపెదను ఇస్రాయేలీలైన నా ప్రజలను నేను ఐగుప్తుల నుండి తోడుకొని పోవలను మోషే కమ్ ఐ షుడ్ లీడ్ మై పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఐగుప్తుల నుండి నా ప్రజలు నేను బయటకు తీసుకుపోవాలి రానాయన నువ్వు ఫరో దగ్గరికి పోదు ఇది దిస్ ఈస్ గాడ్స్ పర్పస్ హీ ఈస్ సచ్చ గాడ్ హూ లిబరేట్స్ మన శ్రమంలో నుండి మనకు విడుదలను ప్రసాదించగలిగిన సమర్థుడు మనం నమ్మిన మన దేవుడు అయితే ఎప్పుడు మనం చాలాసార్లు మనం కష్టపడుతున్నాం ఇంకా ఈ శ్రమల నుండి పో మనం బయటికి పోలేకపోతున్నాం అని మనకు బాధ కలుగుతుంది అయితే ఎన్నేళ్ళు మొరపెట్టి నిండాలా ఐగుప్తులు ఐగుప్తులో ఉన్న ఇస్రాయేలీలు ఎన్ని ఏళ్ళు మొరపెట్టి ఉండింటే ఆ నిర్గమము ఎప్పుడు వాళ్ళకి అవసరమో దేవుడు ఎరుగును మనకు కూడా మన శ్రమలలో నుండి మనను ఎప్పుడు విడిపించాలనో దేవునికి తెలుసు ఆ శ్రమల నుండి ఏం గుణపాఠం నేర్చుకోవాలనో కూడా దేవునికి తెలుసు మనకేం గుణపాఠం నేర్పించాలో మనం ఎదుర్కొనే శ్రమలలో నుండి మనం ఏ మనకేం గుణపాఠం నేర్పించాలో కూడా దేవుని తెలుసు చూడండి ఇన్నేళ్ళు మొరపెట్టి బాధపడి అంత బాధ కోర్చిన తర్వాత కూడా మేము ఐగుప్తులో ఉంటే బాగుండునే మేము ఐగుప్తులో ఉంటే బాగుండునే మాకు అక్కడ అన్నం దొరికి నిండునే నీళ్లు దొరికి నిండునే పడిన శ్రమ మర్చిపోతుంది అన్ని శ్రమలు అనుభవం ఇప్పుడు వాళ్ళు నడిపిస్తూ ఉంటే కూడా మరి కాబట్టి శ్రమ మనకు బుద్ధి నేర్పిస్తుంది శ్రమ మనలను విశ్వాసులుగా చేస్తుంది అది మనం గ్రహించాల్సిన తెలుసుకోవాల్సిన సంగతి ఆ తర్వాత గణతీలకు పత్రిక రాస్త పరిషద పౌలు కొన్ని సంగతులు చెప్తున్నాడు వాళ్ళకి ఏమనంటే మిమ్మలను స్వతంత్రులనుగా ఎందుకంటే మీరు స్వతంత్రురాలికి పుట్టిన పిల్లలు అని ఆ పైభాగాలలో చెప్తాడు గలతీల పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం మన ఆల్మనిక్లో ఐదవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి పన్నెండవ వచ్చిన వచ్చినాడు కానీ నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇరవై రెండవ వచ్చిన నుండి ముప్పై ఒకటవ వచ్చిన వరకు రాయబడిన సంగతులు ఇవి మీరు దా ఇంక మీదట మీరు దాసులుగా ఎంత మాత్రం ఉండరు మీరు స్వతంత్రురాలి గర్భమున పుట్టిన వారు కనుక మీరు సర్వ స్వతంత్రులు ఇట్లాంటి స్వతంత్రులుగా చేసిన ఘనత క్రీస్తునాథులు ఇది మనకు ఆయన ఇంకా ఏమంటారంటే ఇది ఒకవేళ మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలనో కొంచెం కష్టతరమైన సంగతి ధర్మశాస్త్రానికి లోబడి ఉన్నారా మీరు అయితే మీతో మీకు క్రీస్తుతో సంబంధం లేదని ఇట్లా చాలా మాటలు మాట్లాడినాడు పౌలు అయితే ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటిది అని అంటే నీవు ధర్మశాస్త్రానికి బద్ధుడవై ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన సంగతులను చేస్తున్నావు రైటే చెయ్యొద్దని చెప్పబడటం లేదైతే ప్రేమను మరిచిపోవద్దు జేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ఒక అమూల్యమైన సంగతి ఏంటంటే ప్రేమ ప్రేమను మరిచిపోవద్దండి అని ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడు ఆరో వచ్చము ఏసుక్రీస్తు నందుండు వారికి సున్నతి పొందుట ఎందు ఏమి లేదు పొందకపోవటం ఎందు ఏమి లేదు కానీ ప్రేమ వలన కార్య సాధక మగు విశ్వాసమే ప్రయోజనకర మగును మీరు ధర్మశాస్త్రానికి లోబడుతున్నారా అయితే మీరు సున్నతి తీసుకోవాలా ఇవన్నీ రూల్స్ ఉన్నాయి పౌలు ఏమంటున్నాడంటే ఏసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచే వారికి సున్నతి పొందుట ఎందు ఏమి లేదు పొందకపోవటం ఎందు ఏమి లేదు కాబట్టి నీవు ప్రేమ గలవాడు అయితే ఈ ప్రేమ సమస్త ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆటోమేటిక్గా నెరవేర్పులోనికి తీసుకొస్తుంది కాబట్టి ధర్మశాస్త్రానికి లోబడి ఉండటం కంటే కూడా ఏసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రేమను కలిగి ఉండటం వలన నీకు తెలియకుండానే ధర్మశాస్త్రం అంతటిని నెరవేరుస్తావు ఇది పౌలు మనకు చెప్పిన బోధ అంటే గలతీలకు ఆయన చేసిన బోధ తద్వారా మనం నేర్చుకోగలిగిన సంగతి యుఆర్ ఫ్రీ యుఆర్ నో మోర్ స్లీవ్స్ యుస్ యుఆర్ నో మోర్ ఇన్ బాండేజ్ మీరు బానిసత్వంలో ఇంక మీద లేరు మీరు సర్వ స్వతంత్రులు కాబట్టి మీరు ప్రేమ గల వారై ఉండండి 
ధర్మశాస్త్రానికి కూడా మీరు బానిసలుగా ఉండక్కర్లేదు హ్యావ్ లవ్ విశ్వాస సహితమైన ప్రేమ మంచి కార్య సాధకాలను చేయగలదు అది మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిన గ్రహించవలసిన సంగతి ఇట్లా ఉంటే మనకేం ప్రయోజనము ఏసుక్రీస్తునందు ప్రేమ గల వారమై ఉంటే విశ్వాసం గల వారమై ఉంటే ఏసునాథుడు మనకు నేర్పించిన ప్రేమలో మనం ఉంటే ప్రేమ ఇతరులకు చూపించే వారముగా ఉంటే ఏం సంభవిస్తుంది అని అంటే మన బంధకాలలో నుండి మన అనారోగ్యాలలో నుండి మన శ్రమలలో నుండి మనకు కూడా విడుదల ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు ఆ సంగతులు పరిశుద్ధ లూకాస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో మనకు నేర్పిస్తున్నాడు పరిశుద్ధ లూకాస్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయము పదవ వచనములో రాయబడినటువంటి సంగతులు ఇవి ఏమిటి అది అని అంటే విశ్రాంతి దినమున ఆయన సమాజ మందిరంలోనికి వచ్చినాడు ఒక స్త్రీని గమనించినాడు ఆ స్త్రీ ఏమేమంటే పదునెనిమిది ఏండ్ల నుండి బలహీనపరచు దయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ ఆ బలహీనత వలన ఆమె నడుము వంగిపోయి ఉంది లెవ్వలేక చక్కగా లేచి నిలుచుకోలేక ఉంది ఆమె షీఈస్ బెంట్ కంప్లీట్లీ బలహీనపడ బలహీనపరచే దయ్యం ఆమెను పట్టుకొని ఉంది పూర్తి బలహీనురాలైపోతా ఉంది శ్రమ లేకుండా శక్తి లేకుండా ఉంది ఏ స్వామి ఆమెను చూచి ఆమెతో ఏమడుగుతున్నాడనంటే ఏ స్వామిను చూచి రమ్మని పిలిచి అమ్మా నీ బలహీత బలహీనత నుండి విడుదల పొంది ఉన్నావని ఆమెతో చెప్పి ఆమె మీద చేతులుంచగానే ఆమె చక్కగా నిలవబడి దేవుని మహిమపరచను ఓకే ఆమె ఏం చేసి వేస్తాము ఆమెను పిలిచి విడుదల ప్రకటిస్తున్నాడు అప్ప ఇరవై ఎనిమిది ఎన్నెళ్ళు పదునెనిమిది ఏండ్ల నుంచి బలహీన జబ్బుతో బాధపడే ఈమెను యేసు స్వామి విడుదల చేస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు ఆయన అంటే హీఈస్ ఛార్జింగ్ హీఈస్ డిక్లేరింగ్ యేసు స్వామి విడుదల ప్రకటిస్తున్నాడు ఏమని రమ్మని పి అమ్మ నీ బలహీనత నుండి విడుదల పొంది ఉన్నావు యు ఆర్ ఆల్రెడీ లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ వీక్నెస్ బలహీనపరచే స్థితిలో నుండి నీకు విడుదల ప్రకటిస్తున్నాడు యేసు స్వామి ఆమె మీద చేతులు ఉంచినాడు ఆయన చల్లని స్పర్శ ఆమెను చక్కగా నిలుచుండేటట్లు చేసింది మనం ప్రేమ గలవారమై ఉండి యేసు స్వామి ఎందు విశ్వాసం గలవారమై ఉండి ఆయన బోధలను అనుసరించి ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన సంగతులు మాత్రము కాక ప్రేమతో పనులను చేయుట వలన మనం కూడా విడుదల పొందగలం మన జబ్బుల నుండి మన అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి మన శ్రమల నుండి విడుదల పొందగలము ఈ బలహీన పరిచే స్త్రీ విడుదల ఇదొక ఒక సంగతి అయితే ప్రజల అమాయకత్వములో నుండి మూర్ఖత్వంలో నుండి వాళ్ళకు విడుదల ప్రసాదిస్తున్న డేసు స్వామి ఆ దేవాలయంలో ఏసు విశ్రాంతి స్వస్థపరచడం చూచి సమాజ మందిరపు అధికారి కోపపడి అందరిని తిడుతున్నాడు సమాజ మందిరపు అధికారి ఎందుకు మీరు ఆ రోజులు ఉన్నాయి కదా పరిచయ దగ్గర ఆ రోజులు విశ్రాంతి రా ఎందుకు వస్తున్నారు రావద్దండి అని చెబితే వాళ్ళ మూర్ఖత్వంలో నుండి అఫ్కోర్స్ ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తున్నారు వీళ్ళు విశ్రాంతి దినం చెయ్యకూడదు ఏ పని అయితే యేసు స్వామి అందుకనే గలతిల పత్రికలో మనం ధర్మశాస్త్రాన్ని నీవు ఆచరించుట కంటే ప్రేమ గలవాడ అయి ఉండు ఇప్పుడు ఏ స్వామి ప్రేమతో ఈ ఈ జబ్బు కలిగిన స్త్రీని స్వస్థత చేసినాడు సమాజ మందిర పదికారి ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తూ విశ్రాంతి దినాలు రావద్దండి అని చెప్తున్నాడు ఆయన దృక్పథంలో ఆయన కరెక్ట్ యేసు స్వామి ఇప్పుడు ఒక కొత్త అర్థం నేర్పిస్తున్నాడు ఏమని విశ్రాంతి దినాన మీ ఎద్దులను గాడదలను మీరు విప్పి వాటికి అన్నం పెట్టరా వాటికి నీళ్లు దాపరా అయితే ఇప్పుడు పద్దెనిమిది ఏళ్ల నుండి బంధకాలలో కట్టబడిన ఈ అబ్రహాము కుమార్తెను ఆమె కట్టను విడిపించి ఆమెకు విడుదలనియటం తప్ప 
ఇప్పుడు గలతీల పత్రికలో అది మనకు అర్థమవుతుంది ధర్మశాస్త్రానికి లోబడి ఉండాలి రైటే యేసుస్వామి నేర్పించిన ప్రేమ సూత్రము ధర్మశాస్త్రాన్ని మించినది అంటే యేసుస్వామి నేర్పించిన ప్రేమ తత్వములను అనుసరించి జీవించడం ద్వారా మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని మించి మీరి గొప్ప ప్రవర్తన గలవారై వెలుగుతారు యు విల్ బి లిబరేటెడ్ అట్లనే యు విల్ లిబరేట్ పీపుల్ అట్లాంటి గొప్ప యేసునాథుని మనం ఆరాధిస్తున్నాం అటువంటి గొప్ప దేవుడే మన శ్రమలలో నుండి మనకు విడుదల ప్రసాదించి స్వేచ్ఛాయుతమైన స్వాతంత్రయుతమైన ప్రేమయుతమైన జీవితాన్ని మనం జీవిస్తూ అనేకలకు పంచునట్లు పరిశుధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు సదాకాలం మనల్ని అనుగ్రహించునుగాక ఆమెను ప్రార్థన చేస్తాం మా దేవ వాక్య ధ్యానం కొరకు స్తోత్రం విన ప్రతి బిడ్డను దీవించి వారికి కావలసిన మేళ్ళను దీవెళ్ళను దయచేయండి అనారోగ్యంతో బాధపడే వారికి పరిపూర్ణ స్వస్థతను దయచేయండి శ్రమంలో ఉన్నవారికి మేలను అనుగ్రహించండి ఆర్థిక అవసరతలు ఉన్న వారి అక్కర్లను తీర్చండి దీర్ఘకాలిక జబ్బుల చేత పీడింపబడే వారికి స్వస్థతని గర్భఫలం కొరకు ఎదురు చూచిన కుమార్తెలకు గర్భఫలం అనుగ్రహించము తండ్రి ప్రార్థించు వారందరి ప్రార్థనలు ఆలకించి నీ మేళలకు ప్రతి ఒక్కరిని పాత్రలు చేయమని మరలా మేము వాక్యం ధ్యానించే వరకు నీ మేళను ప్రతి ఒక్కరికి మనేసినామని వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి కుమారుడు పరిశుధాత్ముడు త్రియక దేవుని దీవెన ఇప్పుడు సదాకాలం మీకు మీ కుటుంబములకు మీ పిల్లలకు ఆయన నన్ను నమ్మిన ప్రతి బిడ్డకు తోడైండును గాక ఆమెను